ഹായ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വെച്ചിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനും ഡിന്നറിനൊക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു കറി തയ്യാറാക്കാം ഓക്കെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മസാലക്കറി ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഇതാ ഒരു വെള്ളമൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു ഉണങ്ങിയ ചട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റവ് ടോപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ഇതാ അഞ്ചാറ് ഉരുവ ഒരു ചെറിയ രണ്ട് രണ്ട് കഷ്ണോ തക്കോലോ അതിൻ്റെ ഒറ്റൊന്ന് ഒറ്റൊന്ന് മതി അതെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെന്താ അര ടേബിൾ സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഉണങ്ങി ഈ ചട്ടിയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചെറിയ തീരിട്ടിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഒന്നുമില്ലാതെ തീ ഉണക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ മസാല ഞാൻ വറുത്തത് ചെറിയ തീയിൽ നമുക്ക് ആ മണം ഒന്ന് മാ വരും മണം വരും ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ചുടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മസാലൊക്കെ കരിഞ്ഞു കൂട്ടും ആ ഒരു മൂത്താൽ ഒരു ചെറിയ മണം വരും ആ സമയമാകുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണേ കറക്റ്റ് ആവശ്യത്തിനുള്ള ചുടുവെള്ളമാണ് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതാ നമ്മൾ ഒഴിച്ച വെള്ളമൊന്ന് തിളക്കിയിട്ട് കേട്ടോ ചുടുവെള്ളം ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിളയ്ക്കും ആ മസാല വെള്ളം തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ എന്താ ഒരു വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി മുറിഞ്ഞു മുറിച്ചാണേ ചെറുതല്ല വലുതാണ് കേട്ടോ എടുത്ത് വെച്ചോളാം ചെറുതാണ് ഞങ്ങൾ ഒരു രണ്ടെണ്ണം എടുത്താൽ മതി അത് ഇല്ലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ എരിവിന് ഒരു നാല് പച്ചമുളക് കിട്ടോ നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണേ നാലെണ്ണം ഇട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു നുള്ളി ഇഞ്ചി ഇത് എത്രയാന്ന് പറയാവാത്തല്ല ഒരു നുള്ള് ഇഞ്ചി കിട്ടുണ്ട് അതും ഒന്ന് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ആ സമയത്തൊക്കെ ഇതാ ഞാൻ രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കേട്ടോ ചെറിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് രണ്ടെണ്ണം ഇതുപോലെ ചെറുതാക്കി മുറിച്ചെടുത്താനേ അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതാ കുറച്ച് കരിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്തെടുക്കാം നമുക്ക് അടിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം ഉപ്പുപ്പം ചേർക്കണം കേട്ടോ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അതുവേ ചിലപ്പോൾ വേവാതായി ഇപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർത്താൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വെന്തേന് ശേഷം ഉപ്പ് ചേർത്തെടുക്കാം അപ്പം എന്താ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടോ നമ്മളെ പൊട്ടാറ്റോ ഒക്കെ നന്നായി വെന്തുണ്ട് ഇതാ ഒടിച്ചാൽ ഒടിയാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ മുറിച്ചാൽ ആ രൂപത്തിൽ വെന്തുണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഇത് ആദ്യം തന്നെ ചേർത്ത് ചിലപ്പോൾ പൊട്ടാറ്റോ ഇങ്ങനെ വെന്ത് കിട്ടില്ല ചിലപ്പോൾ ഒരു കല്ല് പോലെ ആയിപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയൊക്കെ ചേർത്തല്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണ് ലെമൺ ജ്യൂസ് ചെറുനാരങ്ങ നീര് ചേർത്ത് കേട്ടോ ഇതിലേക്കില്ലേ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാല കേട്ടോ ഇത് ഒരു അരക്കപ്പോളം തേങ്ങ ഞാൻ ചിരണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളവും ചേർത്ത് അരച്ചമ്മൾ സാധാ കറിക്കൊക്കെ എടുക്കും പോലെ തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളവും ചേർത്തെടുത്ത് അതിൻ്റെ പാല് ഇതൊരു മുക്കാൽ കപ്പുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചെടുക്കാം തീ കുറച്ച് വെച്ച് ഒഴിക്കണേ തിളച്ച് പോകാൻ പാടില്ല എന്താ ഞാൻ ചെറിയ തല വരുന്നു തന്ന് ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടോ ഇനി ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഓപ്ഷനലാണ് വെജിറ്റേറിയൻസ് മുട്ട കഴിക്കാത്തവർക്ക് ചേർക്കണം എന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല ഞാൻ എന്താ ഇതിലേക്കൊരു നാല് മുട്ട പുഴുങ്ങി മുറിച്ചത് ചേർക്കുകയാണേ ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുട്ട കറിയിലേക്ക് ഇത് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല കേട്ടോ ഇത് മുട്ട കഴിക്കാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ മറ്റേ തന്നെ മതി വറവ് ഇട്ടെടുക്കണം എന്ന് ചെറിയുള്ളി ഇട്ടിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഫ്രൈ പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലൊരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ചിട്ട് വറവിടെ അത് നിങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടത്തിന് എടുത്തോളൂ കേട്ടോ അതിലേക്ക് ഒരുത്തിരി കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കേ ആ പൊട്ടി വരുന്ന സമയത്ത് ചെറിയുള്ളി ഒരു മൂന്ന് ചെറിയ ചെറിയുള്ളി ഒന്ന് ചെറുതായി വാടി വരുന്ന സമയത്ത് ഒരുത്തിരി മല്ലിയല ചേർത്തിട്ട് മല്ലിയിലയൊക്കെ നന്നായി ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് തീ ഓഫ് ചെയ്യുക ഇത്തിരി ഗരം മസാലപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി ചേർക്കുക ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ട
കോമ്പിനേഷനായി കേട്ടോ എല്ലാത്തിൻ്റെ കൂടെ യോജിച്ചു പോകുന്നേ അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ എൻ്റെ കൂടെയുള്ള കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കണേ എനേബിൾ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ ഓക്കെ താങ്ക് യു